career has studied with notable achievements and I am sure he would prove to be an able and worthy successor who will lead the Navy to newer heights, inshallah. In the end, I would like to thank the government for having reposed their trust in me and providing Pakistan Navy much needed resources despite the economic crunch to meet pressing operational service needs. I also thank Ministry of Defense, Joint Staff Headquarters, and sister services for rendering all out support to Pakistan Navy in execution of its sacred responsibilities of maritime defense. I find myself short of words to express my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for his countless blessings throughout my life and in particular during my tenure at the helm of Pakistan Navy. As I say farewell to arms, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to enable Pakistan Navy to continue to gain strength and achieve zenith of excellence. Ameen. May Allah be, with, be our guardian. Pakistan Navy Zindabad. Pakistan Paindabad. The Naval Secretary, Rear Admiral Faisal Amin, Hilal -e Imtiaz Military, will read the Gazette notification. Bismillah rahman rahim Ladies and gentlemen, I now read the notification regarding appointment of Chief of the Naval Staff issued by Ministry of Defense. I quote, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to appoint Vice Admiral Naveed Ashraf Hilal Imtiaz Military Tamgai Basalat personnel number 3563 as Chief of the Naval Staff with effect from 7th October 2023 and grant him the rank of Admiral from the date he assumes the charge, unquote. Now, Admiral Mohammed Amjad Khan Niazi, Nishan Imtiaz Military, Sitara Basalat will hand over the command of Pakistan Navy to Admiral Naveed Ashraf, Hilal Imtiaz Military, Tamgai Basalat. Ladies and gentlemen, the guard shall present arms to Chief of the Naval Staff. May I request you all to please rise for the occasion.
Now the brigade commander will give Qaumi Nara to Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, Nishan Imtiaz Military, Sitara Bisalat. ایڈمیرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی کے تئیس میں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی ہے سبک دوش ہونے والے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نے آزی نے پاکستان نیوی کے نئے سربراہ ایڈمیرل نوید اشرف کو کمان سوپی یہ پر وقار تقریب پی این ایس زفر اسلام آباد میں ہوئی اس پر وقار تقریب میں سبک دوش ہونے والے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نے آزی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس موقع پر تقریب کے شرکہ سے الودائی خطاب کرتے ہوئے ایڈمیرل محمد امجد خان نے آزی نے نئے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا آپ نے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں پاکستان نیوی کے نئے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی کے تئیس میں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی ہے باگ بحریہ کی کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب پی این ایس زفر اسلام آباد میں ہوئی اس وقت دوش ہونے والے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے پاکستان نیوی کے نئے سربراہ ایڈمیرل نبید اشرف کو کمان سوپی ایڈمیرل نبید اشرف نے پاکستان نیوی کے تئیس میں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی ہے اس پر وقار تقریب میں سبک دوش ہونے والے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کو گارڈ اپ آنر بھی پیش کیا گیا اس موقع پر تقریب کے شرکہ سے الودائی خطاب کرتے ہوئے ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے نئے نیول چیف ایڈمیرل نبید اشرف کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوی دنیا کی بہترین فورس ہے اور دور حاضر میں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید اپگریڈیشن کے عمل کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے اپنے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں ایڈمیرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی کے تئیس میں سربراہ کی حیثیت سے کمان سبھال لی ہے پاکستان بحریہ کی کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب پی این ایس زفر اسلام آباد میں ہوئی باخبر رہیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویشن نیوز الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام ہے کشمیر میکزین میں ہوں یاسر رحمان آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے دوزار ایک وہ سال تھا جب امریکہ نائن الیون کے حوالے سے اپنے خلاف اٹھائے گئے اقتامات پر دنیا میں ایکشن لے رہا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے اندر یعنی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ایسا ڈراما رچائے جائے جس کا براہ راست فائدہ ہندوستان کو ہو براہ راست نقصان پاکستان کو ہو اور کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے اسی طریقے سے انہوں نے ایک پورا ایک پلان کیا ایک انسیڈنٹ ہوا اکتوبر ون دو ہزار ایک کو اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اندر جو لوگ شہید ہوئے وہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ سویلینز تھے پیڈیسٹرینز تھے جو گزر رہے تھے عام شہری تھے یہ اٹیک ایک باروز سے بھری ہوئی گاڑی سے ہوا انڈین جو کٹپوتلی اسمبلی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کٹپوتلی